boa tarde a todos, doutor Amiria Barroso, a todos os convidados, a doutor professor Rui Ramos, os queridos amigos, boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Em nome do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, queria dar-vos as boas-vindas. Vamos ter mais uma palestra da nossa série de Portugal 2009, Bloqueios e Desafios. Temos hoje connosco o nosso querido amigo, professor Rui Ramos, um agradecimento muito especial por ter aceito o nosso convite. Uh, vamos manter a tradição em começar a horas. A nossa secretária-geral está presa no trânsito, vai chegar em breve, depois junto a nós na mesa. Uh, antes da tarefa mais fácil destas conferências, que é apresentar o orador, que não precisa de ser apresentado, toda a gente conhece, mas antes da tarefa mais fácil, eu queria só recordar um, as regras do jogo, da discussão que temos feito aqui. Uh, costumamos aplicar as chamadas Chatham House Rules, o que quer dizer que uh, a intervenção inicial do orador pode ser citada e a ele atribuída, e a partir daí todo o debate, todas as intervenções subsequentes podem ser citadas, o conteúdo delas, mas não atribuídas ao, ao autor específico. Uh, o objetivo desta Chatham House Rules são muito antigas, é criar um ambiente, uma atmosfera de liberdade académica e que as pessoas possam exprimir opiniões a título pessoal, mesmo nos casos em que possam ter algumas posições oficiais e, portanto, estarem completamente descontraídas e ser entendido que o que interessa aqui, fundamentalmente, é o debate de ideias e não a atribuição a este ou aquele de opiniões particulares. Muito bem, a regra é uma definição de uma mas, de qualquer forma, penso que é sempre reassuring uh, para ter um clima de total liberdade académica. Muito bem, e antes de passar a palavra ao nosso querido amigo professor Rui Ramos, eh, passo agora a tarefa mais fácil que é profissional. É licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, no mesmo colégio, e ele até trouxe a gravatinha e os cufflinks em homenagem ao nosso colégio. Uh, atualmente é investigador principal do quadro do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Parte da carreira de investigação tem ensinado em várias universidades, nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa, onde é professor convidado do Instituto de Estudos Políticos e dá todos os anos um seminário, aliás, muito sucessivo, muito, muito apelo entre os alunos, uh, Teoria e História da Sociedade Aberta, século XIX e XIX, etc. Um, é autor de dezenas de artigos, publicados em revistas científicas estrangeiras, sobre tema, temas de História Política e Cultural de Portugal no século XIX e XX. Foi um dos coordenadores do Dicionário Biográfico Parlamentar e, entre outros livros, publicou a Segunda Fundação, o um Sexto da História de Portugal dirigida por José Matoso, que creio que todos conhecem também, e naquela série também muito conhecida e muito iniciada, que aliás foi lançada, foi promovida pelo CEP-7 aqui na Universidade Católica, a série de resto de Portugal, o Dr. Rui Ramos escreveu o mundo sobre Dom Carlos. Prepara neste momento uma síntese de Portugal um mundo só, portanto é melhor começarmos a escrever a compra do livro, que vai ser um best-seller, uma síntese da história de Portugal num mundo só, para a editora Espera do Livro. Para além da atividade académica, tem mantido também, como todos sabem, uma coluna semanal de comentário e análise da atualidade na imprensa, nomeadamente no diário económico, no público, no Correio da Manhã, e é membro do famoso painel do debate Roda Livre da TV, TVI 24. Sou Rui Ramos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja, como sempre, muito bem-vindo à Universidade Católica. Por favor, Roda Livre. Muito essa apresentação, mas sobretudo agradecer o convite para participar uh, numa série de conferências que 
uh, olhando para a lista, me deixa completamente uh, ofuscado e intimidado pela uh, companhia. Uh, obviamente, uh, irei desmerecer provavelmente o convite, espero que não uh, demasiado. E para me defender um pouco uh, desse uh, desvantagem, Uh, tentei uh, preparar uma uh, apresentação que de alguma, em que, de alguma maneira, fizesse valer uh, um pouco uh, uh, a vantagem profissional, digamos assim, o facto de ser historiador. E aquilo que gostaria de fazer aqui era, a propósito deste tema que nos foi uh, dado, Portugal, desafios e bloqueios ou bloqueios e desafios, dependendo da ênfase, bloqueios e desafios, da ênfase que lhe queiramos dar, uh, gostava de tentar colocar isso em perspectiva histórica, sem fugir aos termos do debate, tal como uh, a eles hoje estamos habituados. Gostava de, digamos, uh, recuperar um pouco o sentido das proporções e, sobretudo, esse sentido da profundidade Uh, temporal, uh, que por vezes nos permite entender melhor o momento em que estamos. Ou pelo menos essa é uma das aspirações, uma das justificações para o investimento nos estudos históricos nos dias que correm. Uh, só para vos dar uma ideia de onde, para onde é que vou, direi que uh, dei a, a esta minha aqui na apresentação, o título de O Elogio da Democracia em Portugal. Uh, verão como é que eu quero ir com este Elogio da Democracia em Portugal. Ora bem, se eu falar de um país com um produto nacional per capita que é metade da média da Europa Ocidental e em divergência em relação a essa Europa. Se eu falar de um país com uma economia pouco competitiva, um país com grave, graves déficits, como o déficit das contas públicas ou o déficit das transações correntes externas, se eu falar de um país com grandes desigualdades sociais, um país com um sistema político em que dois grandes partidos rolam o governo e se acusam mutuamente de não fazer as reformas necessárias, se eu falar de um país em que muitos esperam uma intervenção de um chefe de Estado que não governa, mas deve vigiar o governo. Se eu falar deste país, muitos provavelmente pensarão que estou a falar do, do Portugal no princípio deste século XXI, mas podia também estar a descrever o Portugal de há 100 anos do princípio do século XX. Aconteceu, aliás, o ano passado, 2008, a propósito do centenário uh, da morte do rei Dom Carlos, em que fui convidado para falar várias vezes sobre o rei e o, cento, e o seu tempo, Uh, ter, uh, depois de feita a conferência ou a palestra, uma reação do público uh, muito compreensiva que era dizerem ah, mas isso faz lembrar tanto os dias de hoje, é tão parecido com o que se passa hoje. Como historiador, tenho naturalmente empenho em que as pessoas se interessem pelo que eu digo acerca do passado. E a identificação entre o ontem e o hoje é um meio simples de conseguir esse interesse. E por isso, não deveria, talvez, fazer o que me propõe de fazer hoje. Que é uh, chamar a atenção para o caráter inédito da atual situação portuguesa. Chamar a atenção para o facto de Portugal, nos últimos 50 anos, ter mudado mais, ter provavelmente mudado mais do que nos últimos dois ou três séculos. E, de, e, e das implicações que isso tem para a maneira como devemos pensar a situação do país. É verdade. Algumas características não mudam. Os políticos, quer no 